algunas uh, solicitudes uh, antes de empezar. Uh, primero es que si todos pueden apagar sus, sus micrófonos, tenemos bastante gente uh, para evitar la, la interferencia. Um, si puede mantener sus cámaras encendidas, es mejor para mí, es mejor que yo veo algunos carros y no solamente una pantalla de, de nombres. So, si ustedes pueden encender sus, uh, sus cámaras, um, obviamente si tiene problemas de, de bandwidth, um, no es posible, pero siempre es mejor hablar con uh, uh, imágenes y, y fotos y no de, de uh, una pantalla en blanco. Um, Evite, si puede, la, las distracciones, los teléfonos y todo esto, si es posible, y utilizar el chat. Uh, imagino que ustedes saben de la uh, facilidad de chat. Uh, creo que el uh, fondo de la uh, pantalla hay una opción para chatear. Y esa es un, una herramienta bien útil para los, los uh, videos de Zoom. Uh, hay dos cosas que puede utilizar esto. Uno es compartir sus, sus, su información, su información de contacto con sus compañeros en el webinar. Puede poner su nombre, su número de contacto, su compañía, lo que hace. Es una manera para um, compartir tarjetas de presentaciones virtuales, digamos. Um, y el otro es, uh, si tiene preguntas, um, yo puedo, si no puede responder las preguntas durante la, el webinar, al menos yo puedo uh, responder después uh, si hay preguntas claves. Um, y también me gustaría aprovechar esta um, oportunidad, este webinar, para hacer un poco de encuesta. Uh, tenemos un buen número de, de compañías aquí y me gustaría tener su feedback sobre algunos aspectos claves y este va a ayudar a nosotros a uh, preparar para el, uh, eventos como este en el futuro. Uh, so si puede utilizar el, el chat al máximo, te agradezco. So, yo soy, uh, soy Gary Corbett, uh, soy, uh, soy inglés, soy de Inglaterra, uh, pero uh, te tengo 10, 11 años viviendo aquí en Bogotá uh, with, con mi familia, mi, mi familia extendido. Um, soy ingeniero mecánico, mi profesión, y tengo más de 20 años en, trabajando en compañías, uh, tanto colombianos como um, internacionales, uh, como gerente. Um, y hace como dos o tres meses uh, yo me unirme con uh, SME Skills Academy uh, como consultor para Colombia. SME Skills es una consultoría dedicada a ayudar a las empresas pequeños y medianos a aumentar sus ventas, conseguir más clientes y crecer en una forma sostenible. So, la idea es que yo puedo utilizar mis, mis 20 años de experiencia como gerente Uh, en el contexto de SME Skills para ayudar a los compañeros uh, pequeños y medianos aquí en, en Colombia. Um, por debajo de la pantalla son mis, uh, mis contactos. Uh, un tema recurrente de este webinar sería la importancia de aprender. Y una cosa que estoy aprendiendo es el medio social, que antes estaba bien ignorante y ahora solamente soy 90% ignorante. Pero estoy empezando con mi Facebook, con mi LinkedIn y estoy empezando con un blog. Uh, Esa es la dirección del blog. Y la idea es que podemos utilizar esto para mantener la conversación después de este webinar y podemos hablar sobre temas importantes uh, utilizando este grupo y agregando compañías para tener un buen, uh, buen grupo de compañías con uh, la, las mismas objetivos que salir de esa crisis y crecer sus compañías en formas sostenibles. So, me, me, uh, me encantaría uh, ver ustedes en este blog para compartir las los ideas. Bueno, empezando el webinar de verdad, um, primero es dónde estamos y a dónde queremos llegar. Now, normalmente una compañía en términos generales empieza un punto A y tiene una visión hasta donde quiere llegar, que es el punto B. Esta visión es, es un, un sueño, no es un objetivo, no es una meta, es una visión, es un sueño. Um, y todos los compañías están apuntando a llegar a ese sueño. Now, mi primera pregunta a ustedes que me gustaría si puede responder en el chat es que si ustedes tienen o las compañías para que ustedes trabajan, 
tiene una visión clara hasta dónde quieren estar, a dónde quieren llegar en el futuro. Puede ser 10 años, 5 años, 20 años. Pero me gustaría saber cuántos de ustedes tienen esta visión o trabaja para compañías que tienen una visión bien, bien clara y uh, bien comunicada con toda la gente. Si puede responder sí o no. Y también si tiene una visión, si tú puedes compartir. ¿Alguien tiene su micrófono encendido? Gracias. So, si um, ustedes pueden dar ejemplos de cuáles son su, su, su visión para su compañía, compartir eso con los compañeros. Este puede ayudar a la gente que no tiene visión para entender el tipo de visión que, que tiene la gente en este grupo. Muchas gracias para esto. Y, so, ¿cómo estamos nosotros? Bueno, normalmente una compañía uh, empieza con su ruta hasta su, su punto B. Y lo que ha pasado es, tenemos este cambio abrupto. El, su, uh, estamos entrando en un periodo que no fue planeado. No fue, no fue visualizado y hemos tenido de responder de una manera abrupta uh, a esta situación nueva. Y en general ha sido como tres diferentes categorías de, de empresa que tenemos. Uno es que el negocio ha parado. La naturaleza del negocio es que bajo las condiciones de la cuarentena, las ventas bajan hasta casi cero, no puede ser actividades, tiene que esperar, no, no hay nada más que hacer. Hay otras compañías que tienen un producto, un servicio que sí puede seguir vendiendo, sí puede seguir el negocio en una manera, pero los costos han subido, los ventas han bajado, uh, están sobreviviendo, pero no están, uh, no están creciendo, está aguantando la situación. Y tenemos el tercer tipo de empresa que está haciendo bien. Uh, 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 como Rappi, como Uber Eats, uh, como la, las compañías que fabrican la, los embalses para comida, imagino, están uh, felices ahora. So, hay algunas compañías que sí, uh, por su, su naturaleza de negocio, están haciendo bien en esa época. La segunda pregunta que me gustaría saber de ustedes es si su compañía es en el estado 1, el estado 2 o el estado 3. Si ustedes no saben, ponen un X o no, no sé, pero si ustedes tienen just, uh, un, una idea general, si está parado 100% o 90% parado, si está aguantando, vendiendo algo, pero los, ha caído las ventas, o si están aprovechando y uh, vendiendo uh, igual que antes. Si puede poner eso en el chat, sería maravilloso. ¿Y qué viene? Vamos a tener un, un periodo de, de transición y nosotros no sabemos cuándo empieza esa transición. En este momento uh, estamos mirando que vamos a ver alguna uh, uh, relajación de la cuarentena, posiblemente este lunes. Después, eh, creo que por dos semanas más, vamos a mantener este estado. Y después vamos a entrar en un periodo de transición. Yo creo que es, es claro para todos que You know, cuando el gobierno relaja la, las restricciones, la cuarentena, no va a estar como antes. Um, siempre vamos a, a tener algún tipo de restricción, algunos impuestos por el gobierno y el otro exigidos por los clientes. Uh, si tiene un restaurante, puede ser que, que sus clientes no van a aceptar que son, las mesas son pegadas. Um, so, la presión social más las reglas del la, de, de la gobierno van a combinar para asegurar que vamos a tener un, un fase de transición que puede ser seis meses, un año, 18 meses, dependiendo en, en lo que pasa. So nosotros tenemos que manejar esta, esta situación. Esto es un curva que he presentado en varias ocasiones y no es un curva nuevo. Eso es un curva que fue preparado yo creo en 2010, 2008, uh, sino antes, con la crisis financiera. Porque esa crisis que, esa crisis que tenemos, uh, hello David, si puede poner en mute su micrófono. 
Gracias. It's okay. It's okay. Okay, thank you. Um, esto es nuestra primera crisis. Hemos tenido crisis antes. Yo en mi carrera pasado yo no creo cinco o seis. Um, you know, tuvimos una crisis en 1996 en Inglaterra. En 2001 hubo el crisis del dot com crash. En uh, 2008 el crash financiero. En uh, 2015 hubo una caída. Uh, y en 2020 tenemos COVID-19. Esto es un crisis muy fuerte, uh, muy abrupto, pero no es el primero y no va a ser el, el último. Los compañías siempre tienen que pasar por tiempos de crisis y siempre tienen que manejar esos tiempos. Y las compañías que aprenden cómo manejar las crisis y para la próxima crisis ser me mejor preparado son las compañías que van a prosperar en el, el largo, largo tiempo. So nosotros dividimos en como tres fases. En inglés es survive, strive, and thrive. Desgraciadamente en español no es tan poético, uh, no es un ritmo, es como sobrevivir, luchar y prosperar. Tenemos que sobrevivir esta crisis, el cuarentena. Después tenemos que luchar durante la transición para después estar en una posición para prosperar. Una analogía que yo, yo me gusto es como un barco, un yate en el mar. Tú salgas de, del, del puerto A, tú tienes el rumbo hasta el puerto B y todo está tranquilo hasta que llegue un tempeste. Cuando el tempeste llega, tiene que sobrevivir el arranque de la tempeste, tiene que luchar contra las fuerzas del tempeste, tiene que mantener su, su yate flotando, tiene que mantener su tripulación salvo y sano uh, para cuando pase la tempeste, tú puedes retomar la rumba hasta el puerto B. Pero durante el tempeste, ustedes no piensen en el puerto B. Durante el tempeste, ustedes tienen que pensar en qué. Cómo nosotros podemos aguantar y sobrevivir el tempeste. Y eso es lo que tenemos que hacer en este momento. Y voy a explicar un poco más uh, uh, con estos, uh, en esta, esta webinar. So, nosotros vamos a concentrar en cómo nosotros podemos analizar la situación que tenemos y cómo nosotros, y nosotros podemos planear y preparar para los próximos 6, 12, 18 meses. Como yo veo, en términos generales tenemos dos fuerzas opuestas que el gobierno está manejando. En un lado tenemos los riesgos del salud. Los riesgos de salud aumentan, llegan a su plato y después se caigan. En el otro lado, el otro esfuerzo opuesto son las necesidades y el estrés económico de los sectores del país, del, del, del mundo. Y si no, esto va creciendo con el tiempo. Y si so, ponemos uno sobre el otro, lo que vemos es y eso es, imagino es, uh, uh, manejando el gobierno en este momento, es hasta qué punto nosotros podemos empezar relajando las restricciones porque los riesgos de salud están bajando, porque estamos conscientes que siempre está aumentando el estrés económico para todos los sectores de la economía. So nosotros estamos más o menos en esto, posiblemente soy un poco optimista en que estamos cayendo uh, la, la curva verde, pero más o menos estamos todo en la cuarentena, pero vamos a ver un punto uh, pronto en que vamos a ver una relajación de las restricciones, pero el problema es que nosotros no sabemos por qué viene. Puede ser que cuando el gobierno empieza relajando las restricciones hay otro brote de, de, de los virus. ¿Y qué va a hacer el gobierno en este momento? Poner de nuevo las restricciones, la cuarentena. Hay mucha incertidumbre en este momento y esa es la incertidumbre que tenemos que manejar como, como empresarios. Voy a introducir el concepto, no sé si ustedes saben ese concepto de los 4P. El 4P ya se ha extendido al 7P. Pero esos son los 7P del marketing mix. 
esos son los siete, porque esos se diseñaron más para cuando compañías están uh, entre, introduciendo nuevos productos, nuevos servicios en el mercado. Esa es una metodología para ver que ellos tomen en cuenta todos los aspectos importantes para lanzar un nuevo producto, un nuevo servicio. Pero también es muy útil para hacer un, como un checklist para ustedes para tiempos in, que son muy in, inciertos. Y quiero explicarles un poco más. El primero es el producto o el servicio. Y me, me encanta esta parte porque hace horas estoy hablando de tempestes y problemas. Ahora vamos a hablar un poco de las oportunidades. Cómo nosotros podemos prosperar. Y el mensaje aquí es que aunque esta, esta crisis es muy, uh, muy duro, está presentando oportunidades oportunidades que son muy raros. Para los compañías pequeños, esa es una oportunidad. Todos los servicios, los productos son diseñados para tiempos normales. ¿Correcto? Y funciona bien en tiempos normales. Ahora no estamos en tiempos normales, estamos en tiempos abnormales. Y todos tienen que adaptar a la nueva realidad. Los compañías pequeños pueden ser más ágil, pueden cambiar mejor que los compañías grandes. Si ustedes tienen un clientes potenciales que nunca ha tenido oportunidad para entrar porque a ellos les gusta su, sus compañías actuales, este es su momento para ofrecer algo diferente. Este es el momento para ir a ellos, para decir, mira, esto es algo que es diseñado para ti, para la situación ahora, eso es algo que puede ayudar a ustedes. En inglés se llama el, punto, el, el pain point, como el punto de dolor de los clientes. Los clientes en ese momento tienen nuevos puntos de dolor. Si ustedes pueden ofrecer un servicio, un producto que es más dirigido a este punto de dolor, ustedes van a tener un ventaja competitivo sobre la competencia. La competencia. Uh, ¿Quién es la, fue Lorena, no? Lorena, eh, uh, abogado laboral. Si sí, tomamos el, uh, el caso de Lorena. Um, Lorena, imagino, tiene clientes potenciales que quiere entrar con ellos. Pero ha sido difícil porque ellos ya tienen sus abogados laborales. Si sí, los abogados laborales que ya tienen los clientes potenciales de Lorena, no son ágiles, no son, no son uh, pensando bien. Está pensando, mira, esta crisis va a pasar, vamos a ofrecer el mismo servicio, después de la crisis vamos a retomar la situación. Ellos tienen una amenaza de Lorena, porque Lorena puede ir a los clientes y decir, mira, ¿cuáles son sus puntos de dolor ahora? ¿Cuáles son los asuntos laborales que más te preocupa? Y los clientes pueden decir, no, ah, God, tengo la mitad de mi gente haciendo ese teletrabajo. No entiendo ese teletrabajo. ¿Qué pasa si ellos tienen un accidente en su casa? ¿Soy responsable? ¿Qué pasa si ellos trabajan 15 horas por día? ¿Tengo que pagar sobre tiempo? ¿Qué pasa si alguien no está trabajando bien en la casa? ¿Puedo despedir a ellos? Lorena puede entender los puntos de dolor de los clientes y ofrecer algo diferente. Tener un punto de diferencia con los, los clientes potenciales. Puede decir a ellos, mira, yo puedo ofrecerte un, un informe, especialmente no, no, no. personalizado para ustedes, que van a tratar de sus puntos. Dame tres días y te entrego. Y después hablamos de la implementación. En SME Skills, en el sistema, nosotros tenemos metodologías para, para manejar esta situación que es ideal para este tipo de, de situación. Y el bueno es que aunque puede ser que no genera ventas, lo que está haciendo es formando una relación. Una relación. Y um, los, las relaciones formadas en tiempos de crisis son siempre más fuertes y más duradera. ¿De duradera es un palabra? ¿Duradera? De que dura más que las relaciones que son formadas en tiempos buenos. 
y Lorena va a tener una relación con esos clientes potenciales que va a durar después, porque los clientes van a recordar que eso fue una persona que vino a mí, entendió mis problemas, entendió mis puntos de dolor y me ayudaba. So, esa es una oportunidad para cada uno de ustedes para reformular sus servicios, sus productos, entender las necesidades de, 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 de sus clientes y ofrecer algo que es diferente. Yo, veo un, yo estaba leyendo un artículo en, no sé, Harvard Business Review, algo ayer, que está diciendo que la, la, la gente está cambiando su, su manera de hacer compras. Antes la gente fue al mismo supermercado, fue a la misma isla, la misma uh, estante para buscar el mismo producto. Y no cambio de producto, no por leal, lealidad al producto, por hábito. Y ahora está comprando en línea, ahora tiene que visitar otras tiendas, ahora tiene que enviar el esposo porque uh, es pico género. La rutina es roto. Y cuando la rutina es roto, es oportunidades para los otros productos, los otros servicios para entrar en el mercado. ¿Hace sentido? So, esa es la oportunidad para ustedes, ser más ágil y entender mejor los puntos de dolor de sus clientes. Los otros, el precio. Si sus clientes están sufriendo, puede ser que tienen que ofrecer descuentos, ofrecer crédito, diferentes formas de pago. Lugar, domicilio, online. Yo creo que eso es bastante obvio. Promoción. Yo voy a hablar de promoción en la tercera parte del, del, del webinar. Gente, people. Estamos hablando, si está teletrabajo, si tiene que tener nuevos roles, tiene que, si está cambiando el producto, cambiando su servicio, tiene que cambiar su gente, tiene que cambiar sus habilidades, sus conocimientos. Ellos tienen que entender las nuevas uh, reglas del juego. Uh, tienen que trabajar con ellos. Medidas de seguridad de su gente. Uh, en el futuro, cuando la, la cuarentena está siendo relajado, tiene que mantener el salud de, de, de su gente. Uh, yo no sé si David Enríquez está con nosotros, uh, pero David Enríquez es un especialista en... en... Hola. Hola, David. Pues, David, si, si quieres decir a la gente qué hace y, y lo importante que está haciendo para ayudar a las compañías en uh, la parte de, de seguridad en teletrabajo. Claro que sí. Buenos días a todos. Yo soy David Enríquez, gerente de ACIG, es una compañía que hacemos outsourcing en seguridad y salud en el trabajo. Como dice Gary, pues inicialmente tuvimos un, un, un paro de actividades, seguimos prestando servicios, pero no tuvimos crecimiento en clientes. Entonces lo que hicimos fue, desde, desde lo que sabíamos hacer, eh, buscar cómo podíamos apoyar a nuestros clientes y a, y a nuevas, nuevos prospectos. Eh, y diseñamos un acompañamiento integral en todo lo que tiene que ver con tele, teletrabajo, eh, desde todos los puntos de vista, o sea, para que una persona pueda trabajar eh, con un puesto diseñado ergonómicamente, eh, que esté alineado con la seguridad y salud en el trabajo, que, que le podamos suministrar también esos, esos elementos para que trabaje ergonómicamente. Entonces, le suministramos la silla, los escritorios, eh, hicimos unas alianzas con otras compañías, pues porque este, ese no es nuestro core de negocio, pero hicimos alianzas con, con abogados para blindar todo el tema eh, eh, laboral eh, con esta nueva modalidad. Hicimos una alianza con una empresa de tecnología que hace todo el suministro de, que tiene que ver con hardware, computadores, comunicaciones. Y otra alianza con, con Oscar Herrera, que está también por ahí, eh, con software de productividad. Entonces, nos fuimos en bloque a hacer un servicio. Pegar, caerse, en, en, se aburrió, se cayó. Eh, en bloque con un servicio que, que pues antes no teníamos, pero nos, hicimos una alianza con compañías para poder llegar todos, que tal vez si, si estuviéramos solos no podríamos vender to, todos estos servicios. So, so esta para mí es un, un excelente ejemplo de una compañía que uh, hizo el análisis de, de, lo, de la situación, el tempesting que están, 
identificaron los puntos de dolor de los clientes, qué querían los clientes, olvide lo, lo, del producto antes, el servicio antes, qué necesitan los, 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 los clientes ahora. Porque como ustedes tienen que sobrevivir a esta tempeste, los clientes también tienen que, ellos están en lo mismo, el mismo tempeste. So, lo que hizo David fue mirar cu cuáles son las necesidades de los clientes durante el tempeste. Olvida de antes. Ellos necesitan teletrabajo, el, uh, tienen que saber la, la parte laboral de esto. Tienen que saber la parte de, del software, cómo conectar, uh, cómo entrenar a la gente en usar el Zoom, en usar uh, Google Meets. Identificar las necesidades nuevas y adaptar sus servicios para... Uh, dirigirse a la, las necesidades de los clientes. Gracias, David. Um, procesos, voy a hablar sobre eso, pero básicamente los procesos de antes puede ser que no sirven ahora. Cuando se manejando su barco en tiempos cal calmos, o en mar calma, las habilidades, las necesidades, los procedimientos son mucho diferentes que durante tiempos de tempeste. So, nosotros tenemos que adaptar todos los procesos para cómo vamos a manejar el tempeste. Y voy a hablar un poco sobre esto en el tercer parte. Y finalmente, la parte amb ambiente física. Um, la parte de, de medidas de seguridad para sus clientes uh, es, va a ser muy importante. Como mencioné antes, va a ser presión social, no solamente del, del gobierno, sobre los, los clientes, qué van a exigir los clientes. Si tiene una consultoría con una sala de espera, la gente no va a aceptar que tú pones 30 personas en una sala de espera. Es, va a exigir que yo tenga mi distancia uh, uh, de, de dos metros algo. Si ustedes tienen que evaluar para sus clientes que, que, cómo ustedes van a, pueden responder a, a las necesidades de, de sus clientes desde el punto de vista del de ambiente físico. So, voy a parar aquí, pero voy a regresar a la parte de promoción, la estrategia de cómo promover sus, uh, sus servicios y sus productos en la tercera parte. Pero ahora yo voy a descansar un poco, yo voy a ver un poco los chats para ver qué está pasando y voy a pasar a ustedes a, a Michael Graham. Uh, Michael Graham es el fundador de SME Skills Academy um, y... Uh, esto es un webinar de, de primera vez. Es la primera vez que yo he hecho un webinar. Es la primera vez que he hecho un webinar para SME Skills uh, Consultoría. Y es la primera vez que Michael ha presentado en español. So, gracias por aguantar mi español malo por las últimas media hora. Y presento a Mike que va a uh, dar pena a mí para hablar español mejor que yo. Bueno pasar a Mike. Voy a dejar de comp compartir. Vale, vale, y vale. Paso vale. a Michael. ¿Puedes me escuchar? Sí. Yes, sí. Sí. Vale, 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 vale. Hola, buenos días a todos, señoras y señores. Me llamo Mike. Buenos días, placer. Um, yo soy el fundador de SME Skills Academy. Um, muchas gracias por unir a nuestra Hoy, hoy um, voy un minuto, vale, vale, e, perfecto. Então, então, me llamo Mike Graham, uh, muchas gracias por unir a nuestra hoy. Uh, yo soy brasileiro, uh, vivo en Barcelona, uh, soy original do, do Rio de Janeiro y tengo... Tengo más de 15 años de experiencia en ventas, en marketing, um, de alto nivel y de capacidad de miles de dueños de negocios y vendedores en todo el mundo para aumentar sus su ventas. Um, bueno, pero eh, establecí la Academia de Habilidades para PIM, uh, en inglés SME, uh, con la ambición de ayudar más de 1.100 Um, propietarios de negocios y aumentar sus ventas y hacer creo sus, sus empresas, ¿vale? Um, esta, como Gary falou, esta es la primera vez que hago una presentación en español, <risos> um, así que debes, perdóname, 
por mis hijos y creo que la mitad de la presentación será en portugués. Uh, medio español, medio portugués, portuñol, más vale, se está, está bien. Um, y pero más estoy muy emocionado de hablar con todos um, ustedes du durante los próximos 15 minutos, ¿vale? Entonces, vamos, vamos a empezar. Todos, todas las, todas las um, uh, compañías, negocios, tienen la posibilidad de, de uh, puede aumentar sus ventas, ¿ok? Mas es muy importante para la compañía, para el negocio, para concentrar en cuatro pilares, cuatro áreas de, la, de los sistemas de las ventas para aumentar sus ventas. Entonces, cuatro pilares, cuatro, cuatro áreas para concentrar. La, la primera, la primera um, pilar, la primera uh, área de concentrar en el sistema de ventas es la estrategia de la venta. Right? Estrategia de venta por cómo nos conectamos con clientes potenciales y nos posicionamos para satisfacer sus necesidades. Es muy importante que la, tu empresa, tu negocio, tenga una, una buena una bon estrategia de, de ventas. ¿Por qué? Porque es muy, es muy simple, más si tú tengas más posibilidades, si, si tu compañía tenga más um, Uh, clientes potenciales, ¿vale? Si tu, si tu, si tu negocio tenga más potencio, uh, clientes potenciales, la posibilidad de, 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 de más ventas es muy simple, es muy simple. Mas la primera parte es muy importante que tu negocio tenga una estrategia de ventas que es fuerte, que es sistemática y que es práctica por por, por lo, la situación del market, por ejemplo, Corona-19, ¿vale? Entonces, Ma, uh, Ma, Michael, disculpe ¿vale? la interrupción. Tengo una solicitud. ¿Puedes poner su, su pantalla? En, can you put your screen in full, full screen? The, the PowerPoint full. presentation. Yes, let me try that. Vale. ¿Es mejor? Sí, yeah, mucho vale. mejor. Vale, 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 vale. Mucho mejor. Entonces, pero, disculpe, disculpe mi español, más, you know, slowly, slowly, es mejor, vale. Entonces, estrategia de ventas um, es muy importante, para, porque una buena estrategia de ventas, si es tu estrategia es fuerte, y si tu estrategia es sistemática, y si tu estrategia es práctica, los clientes, tú vas a tener más clientes potenciales. Y más clientes potenciales es más ventas. Es muy simple, ¿vale? Entonces, esa primera. La segunda parte del de, de, de sistema de las ventas es el proceso de ventas, ¿ok? El proceso de ventas es un sistema como generamos interés y deseo de convertir los clientes potenciales en clientes reales, ¿ok? Lo, sistema, lo, lo, lo proceso de ventas es muy importante que el proceso es corto, es dinámico y es efectivo. Es muy importante, corto, dinámico, efectivo. Porque si el proceso es corto, la, decis, la, decisión, de, uh, la decisión de clientes potenciales es más rápido. Y eso es muy significante cuando, la, cuando el negocio está intentando aumentar sus ventas. Entonces, la primera parte, la primera pilar es la estrategia de ventas. La segunda pilar es el proceso de las ventas. Entonces, la tercera pilar que es muy importante en el sistema de las ventas es la sales pitch. Vale, la sales pitch. No, no, no sé la palabra en español, perdóneme, mas la sales pitch. Entonces, la, la, la sales pitch es cómo comunicamos el valor en nuestra propuesta, ¿vale? Uh, cuando nos tenemos lo, cómo nos tengo los clientes potenciales y el proceso de las ventas, la sales pitch es muy, muy importante porque la sales pitch captura la atención, 
la sales pitch es muy importante por la conversión y generar la generar un interés, ¿vale? Entonces, tem três tem três áreas três pilares que são muito muito importantes juntas estratégia de venda para para pegar o cliente potencial é o processo de venda para para pegar o cliente uh, uh, potencial e convertir para cliente real e a sales pitch então temos três mas o quatro o quatro área ou a quatro pilar Provavelmente, eu, eu penso que essa pilar mais importante é a atitude de ventas. Vale? A atitude de ventas. Uma pergunta. Como, como geramos uma mentalidade positiva? Vale? No momento, todo o mundo, a mentalidade é difícil. A mentalidade é um meio negativo. Mas é a mentalidade. Mas... Si, si tú y, y, y tu negocio y, y tu compañía está intentando aumentar sus ventas, la actitud tiene que ser positiva. Porque si está intentando generar resultados positivos, la actitud tiene que ser positiva. La actitud tiene que ser dinámica, la actitud tiene que tener energía, la actitud tiene que ser positiva para tener resultados que van a ser positivos. Entonces, para, para, para rehash, para, para, tem, quatro, tem quatro áreas. Toda, todo negócio pode aumentar suas ventas se pode, se pode concentrar em quatro, quatro áreas. Área 1 é a estratégia de ventas, muito importante. Área 2 é o processo de venda. Área 3, o pilar 3. Eu quero, como é que eu quero mandar a perguntar. Então, eu lhe digo, não, não há ninguém. Porque el Ministerio de la Subdirección de Transporte me dijeron que pasaron y ahora acá está bien. Ah, yo no sé, sí, pero pues espérese a ver si está autoriza o no. Bueno. Sí, pero usted sabe que los policías no son autorizados. ¿Quién fue? ¿No ve? Creo que tú como no, opinión no, puedes poner en silencio. Andrea, Andrea, te vía, por Poner en mute, por favor. Gracias. Gracias, gracias, André. Entonces, perdón. Entonces, sales pitch a tercera y a cuatro y actitud de ventas, ¿vale? Entonces, entonces por, por ejemplo, you know, gracias por me escucharme, pero por ejemplo, me gustaría escribir una historia de un ejemplo para, para, para un ejemplo para ustedes ver o, la posibilidad de las ventas, ¿vale? Então, esse é um cliente uh, que trabalhava juntos conosco. Uh, era uma era uma fã de abogados na Inglaterra, que se chama uh, Cassidy, Bruno. Bruno é brasileiro, actually. Mas, antes antes de nós trabalharmos juntos, uh, prometido de facturação mensual uh, 3, mil, 3 mil pesos por mês. Vale? E, aunque era um bom abogado, uh, o resultado era difícil conseguir conseguir nuevos uh, clientes. Um, la solución, um, Cassidy y SME Skills trabajando juntos en un programa que nos, que nos tengo, que es uh, un Hyper Growth Program, uh, que se concentra en sus áreas particulares de necesidad. Por Bruno, por Cassidy, la área que necesita ayuda son la sales strategy, uh, la estrategia de las ventas y la actitud, la, 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 la actitud de la venda, so the, the sales attitude, ¿vale? Y los resultados son increíbles, son increíbles, son promedio de facturación mensal de 3 millones de pesos a 30 millones de pesos por pesos, pero más importante es una base de clientes más sólido y uh, creciendo, que es increíble. Y la, por mí, la historia de, de Bruno es increíble porque cuando nos comenzamos a trabajar juntos, estaba estregado, muy nervoso, y después de seis meses se convirtió en volver muy efectivo con las vendas. Um, entonces, cuatro, em, parecen muy simples, pero tienen ten mucho, ten mucho más uh, para, para, para charla. Pero para mí, mucho, mucho, muchas gracias por me, por me escuchar. Yo sé que me, yo, eh, lo siento porque yo sé que mi español no es muy fuerte, 
se for em português, seria uma coisa diferente, uh, mas uh, para, te, para terminar, para terminar, te digo com esta Rita, uh, como proprietor de negócio, uh, eu penso que é seu dever dominar o arte de ventas e alcançar todos os sonhos. Então, muitas graças, meu nome é Mike e uh, buenos dias a todos e Gary, uh, a apresentação é uh, back to you, my friends. Gracias, Mike. Gracias, voy a tomar. Uh, Gracias, Daniel. Mike. Thank you. <laughs> okay, uh, yo voy a. Dame dos segundos para retomar la. Si, Mike, puede te, si puedes dejar de compartir. Thank you. Y yo voy con. Aquí, creo. Bueno, después, revisando la, 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 el chat y parece que la mayoría de, de la gente uh, que respondió estaba en la situación 2, el, de, el mitad de los tres, uh, nadie está admitiendo para estar en estado 3, que fue más ventas que antes, y algunos estaban en estado 1, en que el negocio es más o menos parado. So eso es la, la mayoría de la gente parece que está en el estado 2. Si recuerdas, ese fue el estado en que el, el negocio está funcionando, pero con menor uh, ventas que, que antes. Um, otra pregunta que me gustaría hacer uh, para responderle en el chat, y por favor, utiliza el chat para comunicar conmigo, porque hay, hay como 40 personas, no puedo uh, hacerlo uh, cara a cara. So, por favor, utiliza el chat para um, poner sus preguntas. Yo, yo tengo, como digo, muchos años como, como gerente manejando compañías, uh, gerente general, presidente de compañías, y yo, yo sé que you know, cuando uh, la teoría es muy buena, pero en la práctica siempre hay problemas, siempre hay barreras, siempre hay, hay, hay detalles que, que impiden uh, la aplicación de, de la teoría a veces. So, me, me encantaría uh, uh, escuchar de ustedes de lo que estamos hablando de, de um, reformar el servicio a la nueva realidad del tempeste. ¿Cuáles son su, sus barreras, su, sus problemas principales para implementar, para cambiar tu, uh, su servicio? Uh, con el objetivo de, de planear más eventos como esto en que, y en el, el blog y todo esto, en que nosotros podemos uh, conjunto uh, uh, mirar estas uh, barreras y, um, y buscar soluciones para, para cada caso, porque cada caso es, es diferente, ¿no? Um, nosotros hicimos esta pregunta a, a otros seminarios que fueron hechos uh, a, a, en varias partes del mundo y típicamente you know, la respuesta que estamos recibiendo es que en inglés se llama ignorance is bliss. Um, a veces el futuro parece tan mal, es mejor no analizarlo uh, porque me, me asusta. Um, algún, un, un observación muy válida es, es cómo podemos planear cuando hay tanta incertidumbre. Uh, you know, es mejor just responder oh. día a día. Um, y otro es que la, no fue en la cultura antes, no hizo planeación y, y ahora no, no van a hacerlo tampoco. Uh, que, que para algunos compras esto funcionaba bien uh, sin, sin problema. Pero me encantaría um, entender de, de, para sus negocios, para las empresas, para quien ustedes trabajan, Uh, ¿Cuál sería la barrera para adaptar su producto, su servicio, al, para responder a los puntos de dolor de, de, de sus clientes o sus clientes potenciales? So, por favor, si, si puede usar el chat para responder, eso sería excelente. O oh, déjame olvidar y ponerlo en full, full mode. Ok, so lo que voy a hablar un poco es exactamente qué debemos hacer desde el punto de vista de la estrategia de, de ventas, la promoción de buscar nuevos clientes uh, para uh, convertir esos clientes potenciales en, en clientes. Um, 
So, ¿cómo nosotros debemos proceder? Well, primero, como estaba diciendo antes, tenemos que ajustar nuestros productos, nuestros servicios para el tempeste. A propósito, es, es, es mucho más fácil. Si ustedes ofrecen servicios, excelente, bien, buena suerte. Productos es un poco más difícil. Para cambiar un producto, para cam uh, uh, necesita muchos cambios. Puede ser, tiene que cambiar los materiales, sus proveedores, tiene que cambiar el diseño, las máquinas, el análisis, de to todos. Para cambiar un servicio es mucho más fácil. Cambiar un servicio, uno cambia los servicios todos los días. Un peluquería que no cambia su servicio es todavía está cortando caballo según la moda de 1970. No va a tener muchos clientes. Todos los servicios siempre ustedes están reinventando, ajustando la nueva, las necesidades de los clientes. La única diferencia hoy en día es que tiene que cambiarlo mucho y muy rápido, muy rápidamente, ¿correcto? So, servicios es, es relativamente fácil para ajustar el producto o su servicio a las necesidades del cliente. Puede ser que necesita cambiar su forma de pensar, tiene que aprender un poco sobre uh, uh, un detalle, un especialismo o algo así, algo especialista, pero es relativamente fácil para cambiar un servicio en relación a un producto. Tiene que mirar no solamente los puntos de, lo, de dolor de los clientes ahora, tiene que mirar qué viene. Porque si tú planeas todo para qué está pasando ahora en cuarentena y en dos semanas ellos van a levantar la cuarentena, bueno, puede ser que está detrás del juego. Tiene que anticipar. Now, eso es difícil y hay un... Yo puedo hablar una, una hora completa sobre eso solamente. Cómo nosotros podemos hacer una planeación de escenarios y todo esto. Pero lo importante es que mira el futuro. Intenta anticipar qué sería la vida para sus clientes en tres meses, en seis meses, en nueve meses. Qué serían sus puntos de dolor en estos tiempos y cómo ustedes pueden adaptar su servicio para responder a estos puntos de dolor en el futuro. Correcto? Y aplicar los siete pesos de marketing uno por uno. Cuando está adaptando su servicio o su producto, asegurar que tú pienses en todas las implicaciones que tiene que uh, implementar. Porque si tú olvidas algo, la calidad de su, de su servicio va a caer mucho. Es como una cadena de, de links. Si uno de los siete es un, un punto débil, la cadena, su, su oferta es débil. Si no han pensado bien en la, la seguridad de sus clientes, puede que ese es un contrapeso sobre todo el buen de los otros seis puntos. Tiene que mirar cada uno de los siete puntos. Algunos puede ser que no aplica para ustedes, pero si aplica, tiene que asegurar que ya es, uh, tiene un plan para implementar esto. Bueno, tenemos que establecer metas y voy a hablar sobre esto. Metas en el corto plazo. Olvida la meta de llegar al, al puerto B. La meta es sobrevivir la, el tempeste, ¿correcto? Y tiene que cambiar su producto, cambiar su servicio, tiene que cambiar su sistema de mercadeo y ventas. Y voy a hablar un poco sobre esto. Primero, establecer metas. Imagino que muchos de ustedes conocen las, uh, el sistema de SMART en inglés. SMART en español mm -hmm. también. Um, en que debe establecer metas que son, primero, específico. Now, en este tiempo de, de crisis, antes los métodos tuvieron que ser específicos, ahora tiene que ser más específico que nunca. Si antes está, usted está diciendo, yo, mi meta es vender 100 de producto A, ahora debe ser, mira, yo tengo que vender 10 a cliente A, 20 a cliente B, 60 a nuevos clientes. Tiene que ser más específico y en más corto tiempo. Los, los, tiene que ser más uh, manejando el tempeste. El, el, el viento viene del derecho, tiene que cambiar la rumba. El viento viene de la izquierda, cambia la rumba. Tiene que tener metas que son de corto plazo para superar y, y compensar para los vientos que vienen en el corto plazo. 
tiene que ser medible. Metros normalmente, si antes está midiendo una vez cada año, tiene que medir ahora una vez cada semana. Si antes está midiendo cada semana, tiene que medir cada día. Tiene que medir su cumplimiento día a día, porque los vientos están cambiando todo el tiempo. Tú no puedes esperar dos, tres semanas, un mes, seis semanas, para saber si lo que está haciendo es correcto, tomando en cuenta los vientos que están veniendo. Eso tiene que ser medible y tiene que medir con frecuencia, con mucho más frecuencia que antes. Tiene que ser alcanzable. ¿Y qué es alcanzable en un tempeste? ¿Quién sabe? Tiene que tener flexibilidad en, en las metas y ajustar las metas desde el punto de vista de alcanzabilidad frecuentemente. Tiene que ser relevante. Olvida puerto B. El puerto B, disculpe. Olvídalo por ahora. Relevante. ¿Cuál es la relevancia? Es sobrevivir el tempeste y poner el barco en una buena posición, condición, para salir del tempeste y llegar después. Y después vamos a mirar cómo vamos a llegar al puerto B. Pero los, las metas que tú van a establecer ahora deben ser relevantes para el objetivo de salir de la crisis en una buena condición. Y ya hemos hablado del tiempo. Los tiempos tienen que ser mucho más cortos que antes. So, lo que estamos viendo es un revés de la costumbre. En tiempos normales, la mayoría de las compañías uh, establezcan los, los, la, la, la visión, metas a largo plazo, metas globales, y después discrimina estos para metas más específicos en el corto plazo. So, normalmente, en tiempos normales, un compañía puede decir, mira, en 2020 yo quiero vender mil millones de pesos. Eso es mi meta del año. Y después dicen, bueno, para lograr mil millones de pesos, ¿qué tengo que hacer en mayo? Él puede decir, ok, en mayo yo, mi, mi meta es 100 millones de pesos. Y voy a vender 80 uh, de pro, producto A y 20 en producto B. Empieza del global y tú vas al speci el específico. En tiempos de gran incertidumbre, tenemos que hacer el revés. Tenemos que tener metas al corto plazo específico, buscar los quick wins y después ver cómo esto va a resultar en el largo plazo para su planeación. So, a diferencia del primer caso, en tiempos disruptivos, tiempos de, de gran incertidumbre, tú empiezas con qué tengo que hacer en mayo para salir del tempeste de mayo. Ok, yo voy a buscar un mes de 40 millones de producto A y 10 de producto B. Eso es mi meta del mes. Y tú puedes hacer alguna forma de pronóstico para decir que okay, esto tra traduce en 500 millones para el año. Pero esto es un, uh, eso es just un visión para empezar un poco de planeación financiera, si tiene que buscar uh, préstamos, si tiene que, uh, cómo se afecta la compañía, uh, de la salud de la compañía, si el barco todavía está flotando o si está hundando. Lo que tiene que hacer es constantemente revisar esto, tomando en cuenta la, la realidad de lo que pasó en semana 1 de mayo, semana 2 de mayo, semana 3 de mayo. Tenemos que cambiar la dirección del barco según los vientos que vienen durante el tempeste y olvidamos por ahora el puerto B. ¿Hace sentido? ¿Más o menos? So, ¿Cómo vamos a lograr esto? ¿Cómo vamos a lograr estos metros en el corto plazo? Primero, tiene que ser tres preguntas y las respuestas a tres preguntas claves. La primera pregunta es, ¿cómo estos cambios van a afectar a mis clientes existentes? La mayoría de ustedes están en punto número dos. Tiene clientes existentes. Puede ser que no está comprando tanto como antes. Y es un, un, un peligro. Es que en la deseo de cambiar, en el deseo para ofrecer nuevos productos, productos, nosotros olvidamos un poco de los clientes existentes, los productos existentes, los servicios existentes. Estos en tiempos inciertos son oro. So, la primera pregunta es asegurar que tú mantengas los clientes que tiene y tú mantengas los ventos que tiene con ellos. Y con el deseo de cambiar, tú no pierdes 
uh, sus clientes existentes. Segunda pregunta es, bueno, ¿quiénes son y dónde están los nuevos clientes? Para aprovechar mi, mi nuevo producto, mi nuevo servicio. ¿Y cómo voy a comunicar con ellos? Nosotros hicimos un, un, un ensayo de, un, de los, los asistentes a webinars anteriores y hicimos la pregunta. Y la pregunta yo voy a hacer la misma pregunta a ustedes. Y la pregunta fue, ¿qué está funcionando para ustedes en estos tiempos de, de crisis? Y la respuesta de ellos fue, hubo cinco. Uno fue las referencias de, de, de clientes actuales estar buscando los clientes anteriores para decir a ellos, mira, hace un año yo estaba ofreciendo un servicio a ustedes, ¿cómo está? Pa, pa, pa. Muchos estaban buscando los clientes anteriores, buscando referencias de los clientes actuales. Networking online, um, voy a hablar un poco más de esto, página web, media social y los socios estratégicos. Um, yo tengo estos números en, estas letras en rojo, porque quiero hacer dos preguntas para ustedes. Uno es, antes del crisis, antes de la cuarentena, ¿qué fue su canal de comunicación con los clientes potenciales más usado? So, antes de la crisis, ¿cómo ustedes consiguieron, consiguieron la mayor, mayoría de sus clientes? Y la segunda pregunta es, en el futuro, durante el tempeste, ¿qué sería el canal más efectivo para empezar usando? So, si puede poner en el chat y poner, antes fue N, después debe ser MS, Media Social. Esta sería una cuestión informal y todo eso, pero sería interesante para ver uh, cuáles están pensando ustedes sobre esto. So, mientras están haciendo esto, voy a just hablar un poco más sobre cada uno de estos. Ya hablamos de las referencias clientes actuales. Uh, networking online. Um, eso es un ejemplo de networking online. Um, hay muchos, uh, muchos eventos similares. Muchos son muy buenos. Tú puedes entrar, tiene oportunidad para hacer breakout rooms, tú puedes socializar con, uh, con clientes potenciales. Busca los, los, um, los eventos online que, son, que, que está siendo organizado por sus clientes. So, sí, uh, la, 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 estamos hablando de, de alguien que está importando uh, repuestos uh, automotriz. Si los carros, es decir, la, la gente de los concesionarios tiene eventos, tiene networking events que se hacen online en ese momento, entren en estos. Página web, interactivo. Uh, mucha gente tiene páginas web. Mucha gente tiene páginas web que son dormidos. Um, lo importante de la página web para ser una herramienta de eventos tiene que ser interactivo. Y yo no sé si tenemos a Andrés. Andrés, ¿está aquí Andrés Ruiz? And, por ejemplo, Andrés Ruiz tiene una, una, una compañía que hace esto, asegura que la página web es interactiva con los clientes y que está usada como una herramienta para ti y no solamente algo que es bonito allá en el, la nube. Muchos compañías están usando su página web como una uh, herramienta efectiva para um, buscar nuevos clientes. Más énfasis en social media. Uh, yo, como un ejemplo, hace dos meses no sabía nada de Facebook, de uh, Instagram, LinkedIn. Um, yo fui a los expertos, mis hijos, y aprendí de ellos qué es este Facebook, qué es este LinkedIn, qué es este Instagram, Twitter, uh, Pinterest, all these new ones. Um, tienen que aprender. El tema recurrente es tiene que aprender. Aprende cómo usar los me, el medio social para ser una herramienta uh, para, para ustedes. Y finalmente son los socios estratégicos. Y por eso nosotros estamos hablando de um, si 
tiene dos compañías que tienen el mismo sector de clientes que ofrezcan servicios que son complementarios, no son en competencia. Es, puede, esos dos pueden formar un socio, una alianza estratégica. Y eso es muy poderoso. Y eso, escuchamos un ejemplo de esto con, con David antes, en que él estaba formando socios, alianzas estratégicas para ofrecer a los clientes un paquete de servicios complementarios que es mucho más fuerte y tiene un, un, uh, un sistema de networking mucho más fuerte si él estaba haciendo el mismo, estuviera haciendo el mismo él solo. So, esto fue un buen ejemplo de cómo formar alian alianzas estratégicas. So, por favor, vale el chat. Me olvidé, para, en, en su opinión, que, que funcionaba antes mejor y después que, que ustedes piensan sería el canal más, más efectivo. Bueno, uh, la próxima paso es cuando ustedes han identificado los canales, es tener una idea de qué vamos a hacer con esos canales. So, para cada canal tiene que tener un plan de acción, ¿correcto? Now, la, la consejo es, aunque tú tienes canales que han funcionado en el pasado, aunque tú puedes tener canales que tú piensas va a uh, funcionar en el futuro, la recomendación es intenta todo, porque hay tanta incertidumbre, nadie sabe que está funcionando bien, no, que no está funcionando no, bien. No, no. So, la, la recomendación no, es... La recomendación es, intent, uh, Jorge Fuentes, por favor, pero, ah, thank you. <ríe> o sea, la recomendación es, intenta todo. Uh, intenta buscando sus clientes viejos, intenta media social, hace un página web, habla con las compañías que pueden ayudar a ustedes para um, preparar un página web interactivo. Ir a los, los, los grupos de, de networking online. Hace webinars, promociones, entra, hay, hay un uh, Echo Radio, un buen ejemplo de, de un radio virtual online en que tú puedes promocionar sus productos en frente de, de una audiencia grande usando la radio virtual a través del internet. Intenta cada uno de estos y como estamos hablando antes, la importancia es que tú mires la efectividad de cada uno frecuentemente y después tú puedes identificar qué está funcionando para ustedes durante esta tempesta y qué no. Y después tú puedes poner su, sus esfuerzos en los canales que sí está funcionando bien. So, la recomendación es intenta todo, porque estamos en un tempesta, tenemos que hacer cualquier cosa para salir fuertemente. Después, tiene que establecer sus metas. Eh, hablamos de esto. So, si, por ejemplo, tú dices, yo quiero la próxima semana dos clientes, no, no la próxima año, no la próxima, es la próxima semana, yo quiero dos clientes nuevos a través de referencias y socios estratégicos. Yo calculo que de cada tres que yo recibo, que yo eh, tengo una introducción con ellos, yo puedo convertir uno en un cliente. So, yo necesito seis. Acciones, ¿qué acciones tengo que tomar yo para conseguir seis leads, seis clientes potenciales. Bueno, yo no sé cuáles son las acciones, ustedes tienen que, que identificar eso, ¿correcto? Y similarmente por uh, la página web, puede ser que mira la conversión en página web es menos fuerte, es 10 a 1, so para tener un cliente de, de mi página web, yo necesito 10 clientes potenciales. ¿Cómo voy a conseguir ellos? Voy a ofrecer un análisis gratis, registro con mi, mi, mi página web con sus detalles y va a recibir un, un, un informe. Tiene que captar las, uh, la comunicación uh, de dos vías con uh, los, los clientes, los leads. So eso es como construir un tabla uh, en forma básica y eso debe ser la forma de su plan. Y en tiempos de tempesta, eso va a cambiar mucho, tiene que ser muy dinámico, pero este debe ser el, el base de su, su, su plan en adelante. Bueno, yo voy a mirar el, la hora, es 12 y 12. 
Uh, yo, yo creo que tenemos como uh, cinco minutos para preguntas. Si, si alguien tiene uh, algo para preguntar que no ha hecho en el chat. Excelente. Solamente una cosa peor que ninguna pregunta es una pregunta difícil. So, he evitado mi pregunta difícil. So, los puntos claves de, de hoy. Uno es, tomamos en cuenta la situación actual, que es, hay gran incertidumbre en el corto y medio plazo. Lo que funcionaba antes, no necesariamente funcionará en el futuro. La importancia del Internet está siempre aumentando. Y eso no va a parar después del crisis. Esto va a ser una tendencia constante. Hoy en día no puede hacer negocio sin dominando los canales de Internet. Yo tuve que sufrir el aprendizaje uh, y uh, yo recomiendo que ustedes, si no ya han hecho, sufrir también ese aprendizaje. ¿Qué debemos hacer? Primero es entender las necesidades de los clientes potenciales. Olvida el producto que tiene, el servicio que tiene, enfoca en los puntos de dolor de sus clientes, enfoca en sus necesidades y adaptar sus productos, sus servicios a las necesidades de, del cliente. Tienen que ser imaginativos, tienen que ser ágil, centrados en objeto, objetivos a corto plazo. Tienen que aprender, tienen que aprender nuevas habilidades, las tecnologías emergentes, el Internet. Tienen que aprender nuevas cosas. Si ustedes hacen esas tres cosas, sin duda ustedes van a ganar una ventaja competitiva sobre la competencia. Seguramente ustedes van a salir del tempeste en una forma mejor que sus competidores. Y hemos pasado por crisis anteriormente y es demostrable que la gente que tiene una buena estrategia durante los tiempos de crisis son las empresas que tienen mejor rentabilidad y mejor crecimiento durante los tiempos buenos. So, la recomendación es asegura que ustedes apliquen una estrategia por el corto plazo, por el tempeste y asegurar que su, tiene servicios que toca los puntos de dolor de sus clientes. So, un pensamiento final. El famoso Leo Buscaglia. El cambio es el resultado final del verdadero aprendizaje. Poniendo en otra manera, si nosotros no hacemos un verdadero aprendizaje ahora, nosotros no vamos a lograr un cambio verdadero. Tenemos que hacer un aprendizaje primero, después viene el cambio, el cambio verdadero. Bueno, muchas gracias. Voy a terminar ahora con una oferta. Y la primera cosa que cualquier compañía tiene que hacer es un diagnóstico, un diagnóstico de, de, de la compañía, de la, uh, diagnóstico de, de los clientes, un diagnóstico de las oportunidades para tener un buen plan. Nosotros estamos ofreciendo hacer ese diagnóstico, es de, de como 60, 60, 90 minutos. Nosotros podemos sentar con ustedes a hacer ese diagnóstico. Vamos a realizar un análisis tipo FODA, el, el SWOT en inglés, FODA, Fortaleza, Una oportunidades. Pregunta. Ajá, dígame. Habla con, eh, Jorge Puertes, mira, quería preguntarte. Jorge, Jorge. Eh, gracias. Eh, nosotros eh, durante 20 años hemos atendido nuestros clientes a nivel nacional, ¿sí? Tenemos cobertura nacional. Siempre Perfecto. lo hemos hecho presencial. Eh, nunca, pues, hubiéramos eh, entrado a utilizar las herramientas tecnológicas para... Eh, Hello. Te pedí, Jorge. 
Bueno. Voy, voy a anticipar la pregunta de Jorge. Mientras Jorge está recuperando, ojalá va a recuperar su, su sonido. Pero sí, a mí eso es, eso es fundamental ahora que um, antes fue presencial. A mí antes nosotros íbamos a hacer ese tipo de evento presencial. Ahora tenemos que hacerlo por Zoom. Hay ventajas por Zoom, el, el, el chat. Si nosotros vamos a hacer un evento presencial con, con 50 personas, yo salgo con dos, tres tarjetas de presentación. Hoy yo puedo tener los contactos, tarjetas de presentación de, de 50 de ustedes. Um, puede ser más flexible. Uh, la gente puede asistir que no están en el, el, la, la ciudad. Pero hay desventajas también. Um, y uh, especialmente si los clientes no son acostumbrados a utilizar el internet. Es una cosa que nosotros, ok, yo voy a aprender Facebook, yo voy a aprender LinkedIn, yo voy a hacer, hacer el Zoom, pero si mi cliente no es el mismo, eh, estoy uh, hablando contra el viento, ¿no? Um, so, so es, es difícil si los clientes no tienen conectado, pero hay viejos métodos también. Uh, uno que el, mis hijos no han escuchado de eso, se llama el teléfono el teléfono línea fijo, um, usa el tel teléfono, habla con la, la gente, um, tiene que buscar otras maneras de contactar con ellos, radio, yo mencioné el radio, un radio ahora puede ser un, un herramienta muy, uh, muy poderoso um, para poner uh, el, el shows en el radio y uh, propaganda en el radio. So, no sé si uh, yo, yo estoy anticipando su pregunta, Jorge, porque desgraciadamente te, te perdí. Pero pone su pregunta en el chat y después podemos hablar. Um, so, lo que podemos hacer es un análisis fora, que imagino que ustedes conocen esto, fortalezas, oportunidades, uh, debilidades, amenazas. So, clave es, hay oportunidades allá, tenemos que buscarlos ahora. Y después podemos en esta sesión identificar recomendaciones. Y eso es un informe, a tener su reporte y, y ya. Y uh, so, lo que quiero es que si ustedes quieren este uh, uh, taller, um, por favor, puede solicitarlo por el, el WhatsApp. Um, puede ponerlo en el chat. Con mucho gusto yo voy a revisar todo el, el chat después. Um, y, y con mucho gusto uh, nosotros vamos a atender a ustedes. Y también voy a estar en contacto con ustedes después para, para hablar sobre si, si nosotros podemos ayudar. Um, una solicitud muy grande es uh, unirse a mi, mi blog. Uh, yo quiero arrancar esto. Yo creo que puede ser un, un herramienta muy valoroso para todos nosotros para compartir experiencias, compartir lo que pasó bien, lo que no pasó bien. Uh, ustedes tienen mucho conocimiento, ustedes han pasado por un, un crisis más fuerte en el, la historia de, uh, de, del mundo, creo. Uh, so ustedes tienen que tener uh, historias bien interesantes uh, para compartir y yo quiero utilizar este blog como la herramienta, la herramienta para esto. Y estoy en Facebook, yo aprendí el Facebook, uh, estoy en esta SME, SME Skills Colombia, tengo una página ya que estoy aprendiendo cómo, uh, cómo utilizar bien. So, uh, eso es el final del webinar, uh, muchas gracias por su, su tiempo, ojalá que ha sido de valor um, y ojalá podemos seguir las conversaciones uh, para asegurar que todos nosotros sobrevi sobrevivimos para prosperar en tiempos uh, no tan, en tan futuros. Muchas gracias y hablamos hola. pronto. Hola, hola. Gracias a ti, Gary. Muy hello. amable. Okay. Gracias. Thank you. Gary. Gracias. Hello, yes. Hola, discúlpame. Yo soy Jorge Puertes que se me cayó oh. la señal. Ok, ya, ya vino de nuevo. Ok, excelente. Dígame. A ver si me puedes ayudar, por favor. Entonces, te decía que nosotros durante 20 años hemos trabajado nuestros clientes a nivel nacional haciéndole, haciendo ventas presenciales. Siempre les hemos visitado a todos los clientes. Ahora, nunca habíamos utilizado las, las herramientas tecnológicas. Únicamente el, el internet para mandar, enviar correos. Entonces, quería saber cómo podemos en este momento eh, eh, hacer negociaciones con los clientes. ¿Qué debemos cambiar o en qué nos puedes eh, decir, asesorar? 
Sí, sí, no, no, eh, lo, lo que estoy diciendo cuando primero, yo estaba como anticipando su pregunta. A mí la primera pregunta que tiene que hacer es, ¿qué tienen sus clientes? Uh, si sus clientes son acostumbrados a usar LinkedIn, Facebook, Twitter, o si es, es acostumbrado a email, si es acostumbrado al teléfono. No, no vale que tú tengas una página web excelente con todos los links y ofertas si sus clientes no tienen uh, acceso al internet. Um, si está usando el, el email, el email es, es todavía muy, uh, muy poderoso para, para conectar con, con gente. Um, hay radio, hay la radio virtual, hay radio um, uh, tradicional. T tiene que hacer el diagnóstico, tiene que sentarse y decir quiénes son mis clientes que quieren comunicarme. ¿Qué sistemas van a ser más efectivos para esos clientes? No más efectivos para ti, más efectivos para sus clientes. Y diseñar un, un sistema de comunicación con ellos según su, su situación. So, you know, yo, yo, yo conozco algunos, you know, algunos clientes que puede tener que no tienen internet. So, sí, tiene que bien. buscar el teléfono. Tiene, tiene que, no puede ir, como dice, no puede ir a, a, a su casa, no puede ir a su, su fábrica, no puede ir a su, su, su tienda. Um, pero tiene que buscar una manera, uh, pero el bueno es, su, sus competidores tienen que ser el mismo. ¿Sí? Sí. Tiene que ser mejor que sus competidores. No tiene que, tú sabes uh, dicho, ¿no? no tiene que correr más, más rápido que el, el oso. Tiene que correr más rápido que su amigo. Que el oso come tu amigo. Um, tiene que buscar una manera que es más efectivo que la competencia. Y que es diseñado según la, la capacidad de sus clientes. Ok, correcto. Gracias. Pero con muchos podemos sentarlos para ver su caso en particular y podemos ver qué, qué va a funcionar para, okay. para ustedes. Sí. Perfecto, sí. Tratamos de comunicarnos contigo para ver el caso. Bueno, gracias. 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 ¿Hay, ¿Hay otras preguntas? Ven, de lo, lo último. Voy a enviarte mi, mi correo electrónico para que Correcto. estemos en contacto a través del chat, bueno. Ok, si sí, ponen el, el, el chat y voy a tener acceso a esto, y también tiene mi, mi, La presentación. mi, mi WhatsApp y, y okay. todo esto, sí. sí. Perfecto. Gracias, David. Me vale. Bueno, si no hay más Hola. preguntas. Hello. Gary, yo tengo una pregunta. Ajá. Perdón. Gary, muchas gracias Qué pena. Por Pero, so, que, que Diana first y después quién está hablando. Habla Henry. Henry Escalante. Henry. Ok. Henry, bien. Déjame atender a Diana primero y después a Henry. Ok, Diana. Sí, Gary, yo quiero saber eh, una, una estrategia de precios que, digamos, en este momento hacemos, no sé, demos o pruebas betas con un precio menor. ¿Cómo hago en un tiempo después de que ya pasa, digamos, el periodo de beta o de demo? Eh, ¿Cómo hago yo para capitalizar mi cliente que no, que digamos, ya tendría que cobrar un precio un poco mayor, el precio normal que tiene, digamos, el servicio? Entonces, ¿qué estrategia puedo tener yo para que no sea un, un cambio como abrupto con el cliente que entró, digamos, con un precio menor? Sobre todo ahora que, pues, es una estrategia, digamos, que queremos manejar para el tema, sí. digamos, que está sucediendo, la situación. Sí, ya, ya, entiendo bien su dolor, porque hemos pasado por esto. Yo, yo trabajaba muchos años en la industria petrolero y pasamos uh -huh. exactamente por esto. Es cuando el precio de crudo caiga, todos los clientes quieren descuentos y ofrecemos descuentos y bajamos los precios. Y después, cuando el precio de crudo aumenta, los clientes no quieren aumentar de nuevo su, su, sus tarifas. Um, so eso es... Eso es un riesgo, eso es algo que tenemos que, que mirar. Um, el, el clave es la comunicación. Uh, la, la clave es que, que los clientes están en el mismo tempeste que nosotros. Ellos entienden bien la situación. Tiene que comunicar con ellos. Mira, estoy ofreciendo a ustedes algo que no es sostenible. Yo no puedo ofrecer eso a largo plazo porque voy a quebrar mi negocio. 
pero eso ofreciendo, porque más importante para mí en este momento es mantener el, la, la relación con ustedes. Yo voy a ofrecer a ustedes algo que uh, yo puedo sufrir en el corto plazo, pero no es, no, es, no, es, no es factible en el largo plazo. Voy a quebrar mi negocio. Y los clientes están en la misma situación. Ellos tienen estos con sus clientes, su, el usuario final. O, so ellos van a entender esto. Um, y si no entiendes esto, no debes tener ellos como un cliente. I mean, no, no, no todos los clientes son buenos. So, tiene que decir, si ellos no entienden esto, es mejor no tener ellos como un cliente. Porque no va a ser un cliente razonable. Ok. Uh -huh. so, Habla con ellos para decir, mira, eso es un precio que yo voy a mantener hasta el levantamiento de la cuarentena, por ejemplo. O un mes después del levantamiento de la cuarentena. Después tenemos que sentarnos y renegociar los precios porque no es sostenible mantener esos precios. Y yo creo que el 99% de los clientes van a ent entender esto y van a agradecer a ustedes para, para uh, responder en esta manera. Ok, súper gracias. Gracias, Diana. Y Henry. Henry Espante. Gracias, ah, Gary. Ah. Bueno, mira, es que, eh, pues como tú sabes, el, 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 claramente lo estabas ahorita exponiendo muy bien, ¿no? El tema de la industria del petróleo, que es, digamos, el, el sector, el segmento en el que nosotros lo hemos manejado durante muchos años, pues evidentemente ha sufrido una serie de crisis y hoy en día, pues aparte del tema de la pandemia, pues eh, el, el sector petrolero en Colombia eh, está sufriendo pasando una, una, otra nueva crisis a raíz de los precios del petróleo que son en una situación de manejo internacional. Sí. Mm, evidentemente, pues todo lo que tú acabaste de, de nombrar, eh, eh, pues es muy, muy poderoso y como siempre, eh, tus consejos son eh, bien concretos, bien concisos y bien, y bien sencillos de, de entender. Y, y créame que pues en, en otras charlas anteriores hemos podido implementar algunas de las cosas que tú nos has eh, orientado. Estamos muy interesados en, en seguir, eh, pues, digamos, en, desarrollando una nueva estrategia, no solamente como empresa, sino tal vez un poco también como región, porque pues yo acá en Barranca también participo de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Barranca, y estos temas de, de digamos, de, de poder desarrollar unas nuevas estrategias que sean, que sean poderosas, pero que no sean tan complicadas de, de implementar dentro de los negocios, son los que realmente se requieren ¿no? en estos tiempos de crisis. Eh, hay una situación bastante complicada hoy en día y tiene que ver por el, el tema financiero. Eh, en algunas de las, de las preguntas... No, porque no sé, Jorge, Jorge Fuertes, por favor, tenía el, el micrófono. Gracias. Sí, sí Henry, sin, sin, sin duda. I mean, is, um... Entonces, digamos que, digamos que poder esto, tener una capacidad financiera propia, hace que los negocios se vuelvan más riesgosos, porque evidentemente eh, endeudar la compañía para poder satisfacer algunas necesidades de los clientes pone en riesgo el, la, la misma situación financiera de, la empresa, de las empresas. Eh, las compañías colombianas, la mayoría son pymes, ni pymes. Eh, el gobierno nacional está abriendo gradualmente eh, la oportunidad de poder hacer negocios, pero para, gra para, grandes, para grandes, esto, grandes superficies, negocios en volumen, negocios grandes. Esa no es la, la realidad de los negocios de, de hoy en día de, de, de nuestros negocios, digamos. Los, los, nuestros negocios se mueven en una escala más, más inferior. Pero, sí, he escuchado, he escuchado uh, uh, este, este punto en que el gobierno es ayudando a los grandes y es ayudando a los, los, uh, los, los, los pobres, uh, que hay gente que tiene muy pocos recursos, pero hay un sector en la mitad que no está bien atendido. Y este sector son los pymes. Um, y uh, yo, yo he escuchado esta observación. I mean, yo, yo, esto es fuera de mi, mi conocimiento. Yo he, he participado en varios uh, webinars en que 
los, los bancos y hay, hay organizaciones que están ofreciendo crédito a las compañías, pero el feedback que estoy recibiendo es, es, es hay tanto burocracia como antes, que you know, mientras tú pasas por toda la burocracia, su compañía está quebrada. Um, yo, yo no puedo ayudar con esto, discrecionalmente, o, ojalá que te, podría, um, pero lo único que te, eh, puedo decir es que la, la, la clave son las ventas, la clave es eh, que recibe uh, cash en el corto plazo. Pero como estaba diciendo a, a Diana antes, esto solamente funciona por poco tiempo, si no está haciendo utilidades. Uh, so cada compañía tiene que analizar su situación para decir, mira, para mí, ¿cuál es mi, uh, mi punto de quebra? Uh, hasta qué punto yo puedo bajar mis precios, um, pero al final del día no hay, la, la, la mejor alternativa es buscar más clientes, vender más. Y si puede utilizar todos los canales, busca nuevos sectores, uh, busca nuevos, como está haciendo David con su, uh, él está entrando en compañías que nunca trabajaba antes. So tiene que buscar, ser imaginativa, ágil, y, y no es fácil, pero tiene que buscar, los, 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 mira a los clientes que están haciendo bien. Hay compañías que están haciendo bien. Hay compañías que, está, que, que tienen necesidades. Y esos son los sectores que ustedes tienen que estar mirando primero. Es, you know, Rappi. ¿Quién está fabricando los bolsos de Rappi? ¿Quién está fabricando los uniformes? Uh, los bicicletas. Hay todo el mundo ahora son bicicletas. ¿Quién está... Um, Uh, suministrando esos, el mantenimiento de esas bicicletas. No sé, pero tienen que mirar dónde está, where's the money, uh, para usar una un frase horrible de Estados Unidos, where's the money. Hay, hay dinero todavía en la economía, hay dinero circulando y tenemos que ver dónde está este dinero y, y, y mirar cómo yo puedo agregar valor a este sector. Pero no es, no es, no es fácil, es una crisis y, y la vida nunca es fácil en crisis. Bueno, algunas más preguntas. Bueno, muchas gracias por aguantar mi, uh, mi mal español y, uh, y uh, es un placer para tener esta oportunidad. Uh, la idea es que eh, me gustaría hacer si hay, hay demanda y soy muy uh, uh, feliz con el, el número de gente que tenemos como 30, 35, 40. Excelente, muchas gracias. Yo creo que hay una necesidad de ese tipo de, 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 de diseminación, de, de compartimiento de, 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 de puntos de vista. Um, voy a analizar bien el, el chat. Muchas gracias para la gente que contribuyeron al, al chat. Y uh, um, te invito de nuevo para entrar al blog y visitarme en el, el Facebook. Um, y, uh, que tenga un, un día saludable y productivo. Muchas gracias. Gracias, Gracias.